，又闯祸了是吧？看你这笨手笨脚的样子，今儿我非打死你不可！叫你闯祸，叫你闯祸！好啊，你还敢偷书！一个夜游亭出生的罪奴，竟然还想读书识字儿！我告诉你，别以为靖王喜欢你，就会护着你。在这宫廷大内，贵人有的是，靖王算是哪个牌面上的人呢？也能护着你。哼！啊！打死！住手！打死你！再也不敢了。本王是哪个牌面上的，还不由你这个奴才来定。奴才该死，呃，启禀靖王殿下，这个小罪奴平日里一向是偷懒顶嘴，而且还偷书。这次奴才实在是没办法了，才责罚他的。靖王殿下，呃，这个地方是岳贵妃娘娘命奴才在这儿监管的，还请王爷看在娘娘的份上，大人大量就原谅奴才这张臭嘴。哎呦！满口胡言，竟敢抬出岳贵妃的名头来！靖王殿下大人大量，我可看不惯！郡主饶命！还不快滚！谢郡主！走走走走！郡主的好意我心领了，不过一个奴才而已，我还能料理。疼吗？嗯。因为齐王的事，你的处境艰难。其他皇子也在等着看你笑话。这些宫中小人，能不招惹，就不招惹吧。你叫什么名字？听说。多大了？十一岁。十一岁。听声。谢必啊，去打探一下，他们怎么还不回来？是啊，方才郡主说有事情要向苏先生讨教，怕是一时半会儿回不来呢。再说苏先生身体又不好，劳累了，直接出宫回去歇息也是有可能的。是啊，玉金说的是，就算苏先生现在回来，只怕也会有些疲累了，还是改日再来打扰他吧。二位殿下慢走。你是谁？啊，这位是苏哲，苏先生，萧景睿的朋友，来京城养病的。苏某一介布衣，靖王殿下不认识也是自然。能进到这宫墙之中，又有郡主相陪，岂会是寻常白衣？想来是我不在宫中已久，孤陋寡闻了。听刚才那个奴才说。你经常来看这个孩子，他是谁呀、啊？他母亲是官宦人家的女眷，因罪没入宫中为奴，性情温顺，懂些诗书。我见她可怜，所以有事来看看。天生，这本书你能全看懂吗？读书就想盖房子，根基要正。刚开始要选一些文风简明的，先学圣贤做人的道理。这本书固然好，可是你还小，字还未必认全。如果没有人讲解，你领悟不到其中的精意。我家里有好多书，如果你喜欢，我教你念书好不好？苏先生大概不知道，庭生是夜游亭的人，就算到了年纪放出去。也是发配到外府为奴。你且不用多想，只要告诉我，愿不愿意我教你读书。嗯，今日你先回去，过些时日，我就想办法把你接出来。
，苏先生有所不知，这夜幽亭的奴婢可不是一般的宫中使役，如果没有陛下特赦，是不能离开的。况且陛下素来不喜欢有人替这些奴婢求情，要不然，以靖王殿下皇子的身份，早就把这个孩子要了出去。有许多事情，不去做怎么会知道结果？让我来试试，又有何妨？像庭生这样的罪奴，宫中少说也有数百个。他有何特殊之处，可以引得你的注意？既然你这么问苏先生，那我倒想问问你了：你这么照顾这个孩子，难道仅仅是因为同情吗？晋王殿下常年征战在外，宫里的事情。难免照应不过来。如果我可以把庭生接出来，殿下不是少了一桩心事吗？你能有什么办法？只要想做，办法总是有的。好，那我等着看。我也等着看。王爷，属下刚刚就看到这些。一个书生是。你的意思是，我姐带他与众不同，两个人还在宫里面散步谈心？这个属下倒不知道，但是他们两个确实都没带随从，而且还在宫里逛了好一阵子。嗯，老魏，在，趁这个人还没走，你去给我探探他的虚实。我听说书生最会骗人了，没两把刷子，别想骗我姐。是。你是谁？要说您没有一点追逐名利之心，谁信呢？你叫什么名字？听书。多大了？十一岁。小叔，来，到太奶奶这儿来。你就是苏哲，魏将军，这位苏先生是奉太皇太后之命前来。没你的事儿，一边去。是。虽然看着像个软脚虾，但能蒙太皇太后召见，想必有些本事。不介意的话，就让我老魏请教请教。攻城重地，岂容你们在这里私相斗殴、啊？大统领，误会误会，末将只是想想什么呀？穆青要胡闹，你便由着他来。他承袭了王爵，我管不了他。怎么？难不成把郡主也请过来啊？不是不是，今日是末将太鲁莽了，实在没有恶意啊。大统领赏个面子，可千万不能告诉郡主啊。还不走？等我请你吃饭啊。是。前面便要出宫了，我送苏先生就行，你回去吧。是。飞流，让开
是啊，我终于回来了，我终于回来了。我在信中多次跟你提过，叫你不要回来，为什么不听？万一被人发现你的身份，谁也帮不了你。我现在变成这个样子，又有谁会相信？我就是十二年前的那个逆反。虽然你在信中说过，因为伤病容颜大改，可我怎么都没想到，你竟然变得如此面目全非，毫无往日的痕迹。可是那天在宁国侯府，你一眼就认出我了。在下苏哲。为什么要住到宁国侯府去？谢玉是什么人，你不知道吗？万一被他发现，可不得了！赶紧搬出来，住到我那儿去。你知道我来京城是做什么的？既然可以住在他那里，自然他查不到我。但有一点。不能让任何人知道你我相识。你的决心我知道，可是现在京城里两个有权势的皇子正在夺嫡，文武百官纷纷在选主择路，谁能帮你做那件事？谁不知道那是朱九族的大罪？我筹谋多年，来京城自有我的计划。此处不便，今夜来雪路一叙。我也没干什么，我就想试探试探那个人。那万一是个绣花枕头呢？我跟你说过多少次了，做事总是这么毛躁。你知道人家什么身份吗？知道我为什么要去跟他结交吗？你就去试，你长脑子没有？什么身份？他不就是宁国侯府萧景睿一朋友吗那照苏兄的意思，日后的比武都不想去看了。我露个脸就行了。若是比武场上有什么趣事，你和玉金自会告诉我的。也对，武场纷杂，苏兄还是多静养的好。你定了明日要上场，今天晚上要早点睡。那苏兄也早点休息。江左盟的宗主，那又怎么了？咱们穆王府跟江左盟素无牵扯，你不会是因为他是个宗主的身份才主动跟他结识的吧？还记得两年前，南楚兴兵，清明江水战，我们怎么也破解不了对方连州铁索战法的事吗？怎么会忘？那个时候，他们以铁索连州，拒剑为营，直逼我南境腹地。姐姐忧心忧虑，确实没有办法破解。姐，再被逼退一步，清明关可就保不住了。报！郡主，营外来了一人，说他姓云，说是要破解嫡传连州的战法，要献给郡主。破解嫡传连州？恐怕连你也不知道，向我们献策破敌的那个人，他用的是假身份。哦，所以你，在他离去之后，才派人去跟踪他。我派的是府中精锐，一路上他都没有发现有人追踪，一直追到江左境内，他却突然干干净净的消失，半点踪迹也没留下。姐姐的意思是，在那个境地，如果没有江左盟插手，谁又能如此干净的斩断我们的追踪呢？可如果这个人……跟江左盟没有关联，他们又为什么要帮他？难道这个破敌之人是梅尚苏派来的？这个梅尚苏看似是一个身在江湖的闲散人。
和云南幕府没有瓜葛，却帮我解了南京危机。如今置身京城，夺嫡乱战之中，却又不表明偏向谁。这个人是个谜团。这满侯府都没人发现我，倒被你先察觉了。飞流，让蒙大哥进来，他是我请的客人。哼，你去吧，把门带上。天气尚未入冬。你已经用火盆来取暖了，想必你身上的伤还没有养好。干嘛这么着急来京城？你说你来也不跟我说一声，我一点儿准备都没有，你让我该怎么帮你啊？孟大哥，你现在是禁军大统领，恩宠深重，又何必被我所累呢？你只要装作不认识我，就算是帮了我大忙了。你这叫什么话？你把我蒙志看成什么人了，孟大哥？你对我的袍泽之情，我心里比谁都清楚。可是，正如你在宫中所说的，我现在对自己所做的事情并没有十分的把握。我不想让你卷进来，万一我失败了，孟家世代忠良之名恐怕也毁于一旦。忠义在于心，不在于名。虽然当年我在赤焰军中只待了一年，但我足以相信林氏的忠义，相信你呀、啊。告诉我，当年没领一亿，现在还有多少人存活下来？除了我，你认识的只有魏征一个了。一万人呢、啊，小叔。十二年前究竟发生了什么？赤元军几乎全军覆没，孟大哥，等到合适的时候，我会把详情都一一告诉你的。好，好，你说吧。你是说苏兄这几天都不去迎凤楼了？咱们两个人上场，他也不去。最后一日吧，说不定最后一日他会去。嗯，哟，这么一大早就有人来送礼啊！哎呀，这要是冬天就好了，下着大雪，二位殿下亲顾茅庐，那才应景呢。大哥，礼物去啊。那个，这是誉王殿下的礼单。嗯，好的。谢斌。关你什么事啊？谢必才是宁国侯府的世子，让他应出去，走吧。啊景睿，如何？原本五十八招就能制胜，偏要拖到六十五招，就是为了展示你那落英缤纷的身法
，不是吗？还是你了解我？行。武功还行，人长得次了点<笑>是。我看再过几日，他们两人该亲自登门了。这些小事你不用管。明天就是武选最后一天了，你可以已经几近前十，参加文试应该没什么问题吧？我自然没问题，只是。玉金却不敢说。过了明日，参加郡主文师的十个人选就定下来了，多数还是咱们大梁的子弟，陛下可以放心了。嗯，还好，没有辱没咱们大梁的颜面。嗯，为郡主择婿是大事，别说陛下关心了。臣妾和太子也恨不得把全天下的青年才俊全捧过来给郡主选呢。昨个呀，太子进宫还跟臣妾点评呢。听说，太尉府的司马雷，出身人品、相貌，样样都好。这次比武到现在还没有输过呢。嗯，依臣妾的小见识呢，这文士不比武士。既然是由陛下圣心独裁，那像司马雷这样拔尖的孩子，还是应该放在前面，让郡主选才是啊。你的意思朕明白，难得，皇后跟你有同样的主意，只是她看中的人，是中肃侯府的廖廷杰。皇后娘娘看中的人，自然也不会差。只是，哎呀，这年纪也是大了，精神有些不济。郡主文氏的卷子嘛，朕也没有打算亲自阅看。那，陛下是想指派哪位大人呢？郡主自己。倒是举荐了一个，没有官职，江湖白衣。嗯，皇上要我为郡主执掌文事，旨意已经下了，宣旨太监就在路上了。皇上怎么会知道我的？啊，先生才明卓著。想必是誉王殿下举荐的。武士第十场，大梁秦尚志对战北燕百里奇。小王爷，嗯，这个秦尚志。可是世子当中武功最高强的，等他入围了，郡主可会中意？哼，这个勉强配得上吧。请。百里奇胜，一招制敌。景睿，你打得过他吗？你呢？除非我我们两个联手，啊？那还打不过他？你说什么？你再说一遍。回父皇的话。这个百里奇是北燕使臣选派出来的，武功奇高，出乎大家的预料。看来前些日子他是居心叵测，隐藏颇深呢。儿臣以为郡主不是其对手。琅琊榜揽尽天下高手的名字，怎么会没有这个百里奇呢？琅琊阁早就声明，他是按照所有高手已经展现出来的身手和战绩进行排名的。那个百里奇以前若一直隐世而居。琅琊榜上自然就不会有他的名字。对了
，午市的时候，蒙大统领也在，父皇问他便知。回陛下，臣确实看过两场百里奇的比试，此人身手奇绝，臣觉得郡主确实不是他的对手。郡主绝不可嫁到北燕去。虽说北燕近年与我大梁修好。那是因为我们大梁强大，这才没有了边境之争。一旦郡主嫁到了北燕，那么北燕就如虎添翼，后果不堪设想。你们还有什么办法？姐呀、啊，你怎么还坐得住啊？那个白里奇真的一招就把那个秦尚职打得吐了血了，我觉得你都未必做得到。白里奇是横练的硬功，我为何要跟他比谁的巴掌拍得重啊？我又不是开玩笑，就就蒙大统领都说你未必能赢。咱们先不说那个白里奇是不是一族人，就单他那长相，看了都吃不下饭。你什么时候也学会以貌取人了？这些年读的书，都读到哪里去了？哎呀，我是认真的，姐，你想想，你就算把白丽琪放到了文氏的最后一名，但她终归就在那里。你要是为了避开她，你就必须从前面九个里面挑一个。嗯，虽然前面九个里面有几个还凑合，但是我就是觉得没有跟你真正的有缘人。嗯，你才刚成年，知道什么是有缘人呢？苏兄，你也没有办法吗？您要我想办法，也得让我明日，在皇上摆的宫宴上见到了白底奇之后，才能慢慢的筹划吧。也是啊，苏兄还没有见过那个白底奇呢。多谢公公前来知会，明日宫宴，我北燕使团一定早早到来。如此甚好，使臣大人，请留步吧。皇上明日的宫宴，明说。是想见见十个进入文氏的候选人，其实也是一种缓兵之计。在席上，定会找理由，让我们相互再对战一场。若是我能拼尽全力伤那百里奇一二，那郡主也许能轻松一点。哎，景睿，你的名字是陛下所赐的，是按皇子排行取的。虽然京城里人人都知道此事，可是北燕使臣是外族人。他们未必知道内情，若是他们以为对阵的是个皇子，那必定会有所顾忌，说不定你还能找出破绽，让百里奇挂点彩呢。未必能如你所愿。这十个人的名单又不是保密的，那些燕人要是知道了景睿的名字，不会派人去查吗？在下有一事不明，还想向公公请教。使臣大人有话请讲。昨日郡主文氏的十个公子中，在下看到有一位叫萧景睿的公子，莫非是陛下的某位皇子吗？景睿的身世我也略有耳闻，但是其中的详情却并不知道。那、啊、哎，我知道，我知道，我知道的最清楚了。你比我小整整一岁，你能知道什么呀？我当然知道了。长公主当时生你的时候呢，因为京城突发瘟疫，所以呢，只得住到瑞山的一处尼姑庵去了。当天晚上，天泉山庄的卓夫人也刚巧上山，挺着大肚子没地方去，长公主心慈，所以呢，让卓夫人住到了她的隔壁。我听说卓庄主刚刚接手天泉山庄，事务繁忙，并没有陪在夫人的身边。不只是卓庄主。谢侯爷当时也忙于军务，不在京城。长公主和卓夫人比邻而居，性情相投，又都要生产了，自然一起起居。可是后来，就在那天晚上。怎么了，姐姐？夫人，我怕是要生了。夫人，快去叫产婆。是。夫人，夫人，夫人，夫人，我好像有要事。夫人，快准备这水毛巾。是
是这样，两个刚出生的婴儿，在一片黑暗中，慌乱的时候滑脱了手。等再把他们抱起来，自然分不清哪个是卓家的，哪个是谢家的。更糟的是，第二天其中一个婴儿变夭折了。嗯，就剩他一个，你说这算谁家的？既然天意如此，人力又怎能相抗呢？当时情况十分复杂，陛下也难决断，所以啊，才赐了这个名字给他，让他当宁国侯府和天泉山庄的两姓之子，也亏了景睿。现在两家人相处的如亲眷一般。两年前，卓家大哥卓青瑶迎娶了谢家小妹谢琪，现在是亲上加亲了。卓庄主在江湖上赫赫有名，是琅琊榜上排名第四的高手。你那个大哥卓青瑶我也见过。是非常有出息的年轻人。是啊，大哥在天权剑法上的造诣，实事比我高很多。住，住！王爷，我去通报一下。哎，不用，王爷。景睿，这次比武，你不用强求，尽力而为就好。我自知胜不过白丽琪，只求能多伤他一分，这样，郡主便多一分把握。景睿，小王爷，哎，这个就是苏哲苏先生吧？正是，在下苏哲。哎，行了行了行了，别客气别客气。我就是想问问，这个白丽琪的事儿，你打算怎么解决？要我帮忙吗？小王爷的意思是，白丽琪这件事儿由我管了？当然了。你跟我姐又廊下谈心，又给她执掌文事的，这事儿不归你管，归谁？既然如此，那苏某就……哎，行了行了行了，别客气别客气，走。哎，我跟你说啊，你要是管不了，那我只能找人把他打残了。劝苏哲进殿。参见陛下，你就是郡主向朕举荐的苏哲，正是在下。起来吧。郡主的文士已委任于你，既为朝廷效力，虽无职分，也当有客卿之尊，不必再以草民自称了。是，来人，郡主之下，为苏清设座。是，谢陛下。臣妾听说今天呀、啊，武英殿上好生热闹。只是咱们内宫之人却不得亲眼所见。那个北燕的百里奇，也不知道长什么丑样子，还真真的让人替郡主担心呢。后宫之事，自有陛下圣才，贵妃倒是过于操心了。哼，臣妾听说，娘娘在陛下面前。
大力举荐中肃侯府的廖廷杰，自然以为可以议论，没想到，却又成了宫外之事。我倒不担心那个白礼琦，不过是个粗人罢了，想必皇兄自有办法处置。咱们只要想着怎么给郡主添嫁妆就是了。哎呀，这郡主的心思啊，还真让人难以琢磨。你说这千挑万选十个人出来，还要在他手上再过一关，这万一要是郡主一个也没有选上的话，那咱们就是再想添嫁妆也没有地方添去啊。依臣妾看啊，郡主是女孩，倒不能总依着她这么任性下去吧？您说是不是啊，皇后娘娘？哎，好了，坐吧，坐吧。<笑>哎，酒过三巡，这般寡作也无趣味。既然这十位都是百里挑一的勇士，不妨趁着今日宴饮，大家再次比试切磋一下，如何呀？哈哈哈！哎呀，誉王这话说的不妥呀。这朝堂之上，怎么能够舞刀弄剑的？更何况，父皇在此，儿臣以为。呃，啊，儿臣，呃，啊，父皇，儿臣以为，嗯，比武切磋当以点到为止。<笑>两位皇儿，左言甚合朕意，大家随便挑战啊，只是手下要留意分寸便是，来吧。<笑>陛下，在下萧景睿，愿向百里勇士请战。请，请。景睿平日是用剑的，急阵
Ah! <laughs> 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 